Hello friends, welcome back to my channel. Last video we cut the Patiala pant cutting path. So, in the pant cutting video, you can see the link in the description box. If you want to see the end of the video, you can see the link in the description box. So, the pant is first in the male or patty. The seat portion is patty first stitch. So, you can see the end of the video. रेंड क्लॉथ रखे, इधर वन्द मैला, इधर कारा पोशन मैला वन्द रखे, फर्स्ट इधर भी ऐड करते, इधर जॉइन पनी क्ला, इधर कच्च टे इन द पोशन है इप्पी फोल्ड पनी बोलिए इन द पोशन है इप्पी फोल्ड पनी तो बड़े मारेंगे इधर प्रेसिच पनी आचे, इनमें इंदर साइड वंदे, इंदर साइड, इधर प्रेसिच कीटे, कुंज, इवला स्पेस बिट्टे पोषण है इधर वंदे इप्परी मरे की आधे मंदरे इधर ये इप्परी मरे की रंड साइडे तक क्या ना इंदर साइड फोल्ड पढ़ना मात्री इंदर साइड इंदर मारी फोल्ड पनी टेट स्टिच पना ना बरंगे इंदर मात्री स्टिच पनी आची इनमें येर के लिए मेला कारा पोशन रखते नाला हम अपनी डबल फोल्ड पन्ना अंडा इंदर मारी सिंगला अपनी फोल्ड पनी रो इधर वंदे मेला इंदर कईर रोप उल्ला पोड़ा दिखा गे इंदर मारी फ इंदर मध्यरी फुल सर्कला स्टिच पनी आचे इधर दा इधर डिया इप्परी इधर ना मैं आलो डिया इधर वंदे और चिन्ना और पदनाल वाइस पन्नुकुला साइस बने इंदर मध्यरी वरो सो इंदर सेंटर ला इंदर थ्रेड सेंटर ला इंदर थ्रेड डा मट्टू पड़ी ऐड ता चिना सिंपल आ इप्परी संजी गुटे तो थ्रेड डा कट पनी आचना इधर रोप पोड़ा दुके इंदर वाली है डी रोप पड़ा दुके फिर टच सो इधर वंदे पैंट ओढ़े हैं ना मैल वाला पट्टी पोशन फिनिश आई थे इनमें वंदे डेड टच टे इधर ना ना पैंट ओढ़े हैं लेग पोशन इवला इंच वंदे नम्मा फोल्ड के कुर्तर को, सो इधर इवला इंच इंदमादरी फोल्डिंग वरों, 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேண்ட்டை ஒரு பேண்ட்டுக்குள்ளே காலை தச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இதை இப்படி ஒரு சின்ன ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு இதுலன்னா இப்படி இப்படி வச்சு ஒரு ஃபோல்ட் இன்னொரு ஃபோல்ட் இந்த மாதிரி இதை ஃபோல்ட் செஞ்சுட்டு பட்டி போர்ஷன் ஸோ இதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப் ஆக்குறதுக்கு இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்டிச் போடலாம் தேவைன்னா இதுக்குள்ள நம்ம கேன்வாஸ் வச்சு கூட கொஞ்சம் <laughs> கீழே இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டாச்சு இது வந்து பார்க்கச்சில் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த மாதிரி இப்படி வரும் இதே மாதிரி அடுத்த பேண்ட்டுக்குள்ளே அந்த காலுக்குள்ளே பாட்டம் போர்ஷனும் இது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராட் வச்சுக்கிடலாம் நான் இது இவ்வளோ தான் சின்ன ப்ராடாக சின்னதாக வச்சுருக்கேன் ஸோ தேவையான இதோட கொஞ்சம் பெரிய ப்ராட்டாகவும் வச்சுக்கலாம் உள்ளே இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்ஃபாக வேணும்னா உள்ளே ஒரு கிளாத்தை கொடுத்து கூட ஃபோல்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி இந்த சை இன்னொரு பேண்ட்டையும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பேண்ட்டுக்குள்ள ரெண்டு கால் போர்ஷன்லேயும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து இனிமேல் ரெண்டு பேண்ட் ரெண்டு கால் போர்ஷனும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதோடைய நேர போர்ஷனை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாத்தியான போர்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மடைச்சதை ரெண்டு பக்கமும் இப்படி வெளிப்பக்கம் வச்சு இதை நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது வந்து அதுக்குள்ளே கீழ் பகுதி மேலே வந்து இந்த மாதிரி விரிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு சைடையும் இந்த சைடையும் இந்த சைடையும் அதே மாதிரி இந்த சைடையும் ரெண்டு சைடு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணணும் கரெக்டாக ரெண்டு துணி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணிருக்க மாதிரி இந்த சைடு கரெக்டாக அந்த மாதிரி துணியை எடுத்துட்டு இது வரைக்கும் தான் தைக்கணும்
இந்த ரெண்டு சைடையும் தச்சிட்டோம் பாருங்கள் இதை தச்ச பிறகு இந்த மாதிரி இந்த காலை இதை இப்படி இது ரெண்டு சென்டரும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக இது மாதிரி இங்கேயும் சென்டர் கரெக்டாக ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி வந்து இந்த சைடுக்குள்ளே காலையும் இப்படி ஃபஸ்ட்டு துணியை இந்த மாதிரி கரெக்டாக அப்படி இது ஒரு சைடுக்குள்ளே கால் அதே மாதிரி இது ஒரு சைடு இது சென்டர் போர்ஷனும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக சென்டரில் இப்படி வரணும் இப்படி கரெக்டாக எடுத்துட்டு இங்கே நம்மளுக்கு இந்த காலுக்குள்ளே இந்த சர்க்கிள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவை பார்த்துக்கிடணும் இது வந்து எனக்கு இங்கே இது சிக்ஸ் தேவை ஸோ கரெக்டாக இந்த சிக்ஸில் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கிடுதேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இந்த பாட்டம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் கீழே கீழே வரும் அதனால் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் இதை இனிமேல் நம்ம இப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாம் துணியை கரெக்டாக இப்படி எடுத்துகிட்டு இந்த பாட்டம் நீங்கள் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்தா போதும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு டூ இன்ச் இந்த மாதிரி துணி நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணச்சுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி விட்டு நல்லா நாட் போட்டுட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் போட்டுக்கலாம் இது இப்படியே இந்த சைடு காலுக்கு இந்த இந்த சென்டர்லலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே சென்டர் கொஞ்சம் நல்லா ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் பிரிந்து போகாது அதே மாதிரி இப்படி வச்சு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கீரையில் உள்ள பேண்ட்டையும் மேலே உள்ள அந்த பட்டியையும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் இதை ரெண்டையும் இங்கே ப்ளீஸ் வச்சுட்டு இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ கரெக்டாக இந்த மாதிரி இதை சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு இங்கேருந்து ஒரு நாலு இன்ச் அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு நாலு இன்ச் இவ்வளோ இடத்துல ப்ளீட்ஸ் வராது இதுக்கு இங்கேலேருந்து தான் நம்ம ப்ளீட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் ப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வரைக்கும் ப்ளீட்ஸ் வராதுன்னா இதிலேருந்து இதில் ஆறு இன்ச்சு இங்கே பாருங்கள் இது ஆறு இன்ச் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இவ்வளோ துணி இந்த பேண்டில் இந்த இங்கேருந்து இவ்வளோ துணி இவ்வளோ இது சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ இது வந்து இதோடைய சென்டர் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ப்ளீட்ஸ் வந்து இப்படி இப்படி இங்கே நிற்கி இந்த சைடு பார்க்க இப்படி ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் இந்த ப்ளீட்ஸ் ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வைக்கணும் இந்த ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளே இவ்வளோ துணியையும் ஃபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கரெக்டாக பின்னாடியும் இதுக்கு பின்னாடி இங்கே மார்க் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் இந்த மாதிரி இதுலேயும் இதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதிலேருந்து இது வரைக்கும் இங்கே பார்க்க இந்த சைடு பார்க்க இப்படி ப்ளீட்ஸ் வரும் இந்த ப்ளீட்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த கேப்லேருந்து இந்த கேப் வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் இன்ச்சுக்குள்ளே சிக்ஸ் இன்ச்சுக்குள்ளே இவ்வளோ துணியையும் சுருக்கி கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னா தான் இந்த பட்டியில் வச்சு தைக்க ஃபினிஷ் ஆகும் அதே மாதிரி இதுக்கு பின்னாடியும் இந்த 
இந்த இந்த சைடில் இருந்து இந்த சைடு வரைக்கும் ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் ப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மேலே உள்ள பட்டி கூட ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி நீங்கள் டேரெக்டாக மேலே உள்ள பட்டி இதையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிட்டே ப்ளீட்ஸும் வச்சுக்கிடலாம் இல்லை இந்த மாதிரியும் வைக்கலாம் இதுதான் இதோடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இது இப்படி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ப்ளீட்ஸாகவே சிக்ஸ் இன்ச்சுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ப்ளீட்ஸ் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு குள்ளே அந்த ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இங்கேருந்து இங்கே சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்குது இது வந்து இனிமேல் நம்ம சென்டர் போர்ஷன் நம்ம அங்கே இருந்து எடுத்த சென்டர் போர்ஷன் இனிமேல் இதே மாதிரி பின்னாடி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைடு இது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம திருப்பி ப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் இந்த ப்ளீட்ஸை நம்ம இந்த ப்ளீட்ஸை இப்படி இங்கே நிற்கி வச்சுருக்கோம் நம்ம இந்த சைடில் உள்ள ப்ளீட்ஸை இப்படி செஞ்சு இப்படி வைக்கலாம் மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடம் வரைக்கும் இதுவும் அதே மாதிரி ஆறு இன்ச்சில் ஃபிட் ஆகணும் கரெக்டாக இங்கேருந்து நம்ம இப்போ ப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கோம் மா இப்படி பார்த்து ஆறு இன்ச் இங்கே வருது இந்த ஆறு இன்ச்சுக்குள்ளே இந்த இவ்வளோ துணியும் சுருக்கி வச்சிடணும் கொஞ்சம் குறைய கூட வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சரியாக ப்ளீட்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இல்லை நம்ம மேலே உள்ள பட்டி கூட சேர்த்து தைக்க போச்சுல கொஞ்சம் மேலே கிளையும் வரும் அதனால் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு கூட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இதை பார்த்துக்கிடலாம் ஆறு இன்ச்சு இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது இது வரைக்கும் இப்படி கரெக்டாக ஆறு இன்ச்சு இது அந்த மாதிரி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சுன்னா மேலே அந்த பட்டி கூட ஜாயின் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொருங்க இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வருது கொஞ்சம் அங்கே அங்கே ஆனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி இதே மாதிரி இனிமேல் வேறு சைடுக்குள்ளது இந்த சைடு இந்த சைடு தைக்க போச்சுலையும் இந்த சைடில் உள்ள ப்ளீட்ஸ் வந்து இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அதோடைய சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இந்த சைடில் உள்ள ப்ளீட்ஸும் இங்கே பார்க்க இப்படி வரும் இதை ஃபுல்லாக நம்ம பிளெயினாகவே விட்டுடலாம் இவ்வளோ இடத்துல ஒன்றும் வராது சும்மாவே ப்ளீட் இனிமேல் இது இது ஒரு சைடிலோடைய லெக் ஃபினிஷ் ஆகிட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம பிளீட்ஸ் வச்சாச்சு ஃப்ரண்ட்ல அதே மாதிரி பேக்லயும் கரெக்டா அது வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடுமே இவ்வளவு இடம் கொஞ்சம் பிளீனா பிளீட்ஸ் இல்லாம விட்டுருக்கோம் இனிமேல் இதைய இத மேல உள்ள பட்டி கூட ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ பட்டி கூட ஜாயின் பண்ணச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த சென்டர் போர்ஷன் எடுத்து இப்படி மாற்றி வச்சுக்கிட்டு இப்படி வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம பிளீட்ஸ்குள்ளே அந்த கீழே உள்ள பட்டி கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிறதுனால நீங்கள் இப்படி வச்சு சும்மா சர்க்கிளாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே அப்படி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா இப்படி தைக்க போச்சுல கரெக்டாக இப்படி தைக்க போச்சுல இந்த ப்ளீட்ஸை கரெக்டாக இப்படி எடுத்து விட்டு இந்த துணியை மேலே அப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க பட்டியும் இதுவும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்டிச் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த போர்ஷன் வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு இப்படி வீதியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கால் பகுதியில் நல்லாவே லூஸாக பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சைடுமே இந்த அளவுக்கு துணி இப்படி இருக்குது 
அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க கால் போர்ஷன் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி பட்டியலா சுடி பட்டி பேண்ட் வந்து ரெடி ஆயிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதோடைய கட்டிங் வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ எண்டில் உங்களுக்கு வந்துடும் அதை பாருங்க கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோடைய லிங்க் தாரு அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் இதோடைய டாப்பு கூட கட் பண்ணி கட்டிங் போட்டிருக்கோம் அந்த டாப்போடைய கட்டிங்கும் பாருங்க நீங்கள் வந்து சியூவத் ஸ்வீட்டி சேனல் இந்த வீடியோ பார்க்க போச்சுன்னா கீழே சியூவத் ஸ்வீட்டின்னு எழுதியிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து அந்த சைட்டுக்குள்ளே போயிடும் அதுக்குள்ளே நிறைய நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நூறு கணக்கான வீடியோஸ் போட்டு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்